chicos, me encontré esto por ahí. <ríe> Yo soy la recogedora de basura. Pero bueno, esa es la cabecera de un catre. Vamos a cortarle las patas por ahí, las patas ahí. Y vamos a hacer un jardín vertical pequeño. ¿Ok? Vamos a comenzar con cortar. La corto y regresamos. Bueno chicos, como no tengo guantes ahorita, voy a cortar con esto. Un cortafierro. Porque hay clavos aquí y quiero sacar solo esto para mi maceta. Ahora lo único que falta es limpiar la parte superior Así que voy a tener traer una lija Y vamos a limpiar toda la pintura que se ha pelado por ahí Y comenzamos Ahora viene lo chido, como dicen los mexicanos <risa> Ahora que ya terminamos de cortar las patas, eh, ya voy a sacudir toda la tierrita que hay adentro y quiero colocar bolsas aquí dentro para poder proteger eh, la maceta de la, humed de la humedad. Y así que vamos a comenzar, miren tengo estas bolsas de compras que ya son recicladas como todas las que tengo y eh, pues bueno no va a ser la gran cosa pero... Se va a ver muy bonito y es una manera de aprovechar todo lo que nosotros desperdiciamos. Lo único que falta aquí es una manita de pintura que no tengo, pero van a ver que va a quedar igual de bonita. Quise ocupar grapas, pero no tengo el otro tipo de grapas, así que esta no me funciona bien. Así que solo voy a pegarla con cinta de embalaje, ¿ok? Pues obviamente cuando uno recicla... Todo, todo, todo es válido aunque parezca basura. Entonces recuerden que hay que cuidar el planeta y hay que aprovechar lo más posible las basuras que nosotros, nosotros mismos generamos. Y en vez de quemar este tipo de cosas es mejor ocuparlo en algo tan bonito que pues después va a dar vida, va a dar un... Un toque especial de verdor a nuestro espacio donde pues nosotros podemos disfrutar visualmente de ese espectáculo. Bueno chicos y chicas, llegó el momento de ponerle tierra a nuestra maceta. Ya saben de dónde traigo la tierra para este tipo de plantitas. Pero si ustedes tienen la posibilidad de ponerle perlita, vermiculita y otros minerales para que le den un poquito más de drenaje al sustrato pues pueden hacerlo porque también tiene otro tipo de componentes y se va a ayudar muchísimo para el crecimiento de las suculentas que van a poner aquí bueno chicos llegó el momento de ponerle protección al sustrato y a las plantas pues yo voy a usar esta malla metálica para poder colocar las plantas por esos agujeritos que tienen pero tengo una pequeña recomendación aquí Podrían usar eh, fibra de coco para poder colocar encima y que este sustrato o los sustratos no se caigan tan fácilmente como a mí me pasó. Yo cometí ese error porque no pensé en que cuando lo pusiera verticalmente se caería ese sustrato. Pues si no es fibra de coco podrían poner una tela. Eh, también hay telas especiales pero si en el caso de no es mejor y más bonito la fibra de coco. 
Bueno, se supone que primero tengo que cortar el alambre o la malla sobrante, pero no tengo aún el material. Así que mientras conseguimos voy a acomodar esto y voy a hacer las plantaciones para poder ir avanzando y que no se nos haga demasiado tarde. estas macetitas y barrilitos que hicimos? Hoy día lo vamos a usar para otro arreglo, <risa> algo mucho más producido, vamos a decirlo así. Porque ya va a ser un jardín vertical. Hace muchísimo tiempo quería hacer un jardín vertical. Y pues no me animaba porque no tenía ni idea de cómo hacer. No, yo sé que esta no va a ser la perfección. Pero es una idea que les doy. por Probablemente ustedes puedan mejorarlo muchísimo más. Y ocupar cosas más sofisticadas o mejores de las que yo ocupo. Esto es solamente una intención para darles una idea. De cómo pueden aprovechar las cosas que uno puede encontrar. Y uno cree que es basura. Y nosotras siempre los jardineros ocupando cosas que pues otras personas la tiran, la desechan. Y nosotros somos el salvador, las salvadores del mundo, amigos. Somos los que damos vida o una nueva vida a este tipo de cosas. Y eso me alegra mucho porque al final nada vemos como basura, sino algo aprovechable. Vamos a comenzar las plantaciones. Quiero hacer unas letritas, pero no sé qué tanto se vayan a notar. Pero vamos a intentarlo, ¿ok? Bueno, le voy a quitar las raíces extras que tiene porque no pasan por el agujerito de la malla. Pero si ustedes pues tienen otro tipo de material, pueden no hacerlo. O pueden ocupar también ganchitos para sostener las suculentas. Como les digo, pueden ocupar fibra de coco para que no les pase lo mismo que a mí. Si están viendo que están saliendo algunas tierritas por ahí. Y más adelante vamos a tener más problemas. Pero esa es mi recomendación. Esta simplemente es una idea de la que ustedes podrían mejorarlo muchísimo más. O podrían ocupar otros materiales. Y pues bueno, la idea es aprovechar todo lo que hay, yo aprovecho lo que hay a mi alcance, pues otras cosas no tengo, ni fibra de coco pues no tenía, y pues puede ser también acerrín o viruta gruesa, podrían ponerla también, no tenía al, al alcance, entonces no lo ocupé, lo único malo es que el... esto del acerrín se remoja mucho, así que es lo más conveniente la fibra de coco como les venía diciendo como ustedes saben las suculentas son unas plantas súper resistentes súper guerreras súper hermosas y además no necesitan tantos cuidados extremos como otras plantitas que son de interior u otras plantas estas plantitas son muy resistentes a la escasez de agua como ustedes pueden ver en muchos de los videos tienen unos colores hermosos al momento de estresarse. Así que en el, la cuestión del riego, pues no vamos a tener tanto, tanto problema porque la vamos a remojar nada más las raíces y estas se van a ir estresando poquito a poquito. Hasta aquí pienso que vamos bien con esto de las letras. No sé si notan ahí la M y la I. Estoy tratando de hacer la A para que llegue a mi jardín. Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo terminamos con esto. Cuéntenme en los comentarios, chicos, qué les parece esta idea. Pues hasta el momento me parece que está quedando bonito. Pero pues al final... Ustedes son los que aprecian, ¿ok? Déjenme en los comentarios qué tal les parece esta idea. Bueno, aquí voy a colocar unos sedums. Si no me equivoco son sedums. Yo le llamo piojitos porque son plantas cojitas súper pequeñitas. Y esto es para rellenar todo el espacio, el exceso de espacio que haya en nuestro jardín vertical. Eh, pues no olviden seguirme en mi Instagram que ya estoy publicando algunas cositas por ahí eh, es arroba Azucena Vázquez y también tenemos nuestra página de Facebook que es el diario de una jardinera y ahora también ya estamos abriendo una página de ventas para Facebook para todo el Perú eh, se llama el mini vivero el huascarán Pero igual les voy a estar dejando por ahí todas las páginas si es que me quieren seguir por allá también y por fin conseguimos la tijera esta que no me, no me acuerdo cómo es que se le llama pero esta es una tijera especial para cortar este tipo de material este 
esta malla metálica y es muchísimo más fácil como pueden ver eh, se corta como papel <risa> eh, en realidad esto no es tan difícil de hacer así que todo el mundo lo puede hacer porque esto fue algo sencillo no fue tan pro obviamente hay mucho por mejorar y la idea de ustedes cuenta mucho también la imaginación la creatividad y todas esas cosas así que ustedes como les digo pueden hacerlo muchísimo mejor este es el resultado final a mí me gusta mucho en lo personal me gusta cómo se ve aunque las letras no se noten tan claros me gusta en realidad cómo es que se ve esto se ve súper bonito al no poner ningún protector de sustrato dentro de la malla, pues tocó acomodar por un tiempo de esta forma hasta que endurezca un poco el sustrato para luego colocarla de forma horizontal. Ahí están algunas tomas que le hice. Es así como se están adaptando al sol. Miren qué bonito color. Y al final igual les voy a dejar una toma de cómo ya las acomodé y cómo se ven de bonitas. Bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este jardín vertical. Bueno, ahorita todavía no la va a poder poner vertical porque pues necesita soltar raíces y la tierra está muy suave. Vamos a esperar que suelten raíces y la vamos a acomodar de forma vertical. Yo estoy esperando con ansias, yo creo que a lo mucho un mes nos hemos tardado demasiado porque hemos tenido que acomodar y ha sido un poco difícil y todo eso eh, necesitaba ayuda además y no pude hacerlo solita así que bueno ya la acomodé ahí está como si fuera una maceta normal pero ya como les digo vamos a esperar qué pasa si les gusta mi contenido no olviden darle me gusta compartir y Activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Pues por lo demás, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y cuídense mucho en la naturaleza. Amén la naturaleza que es lo más hermoso y maravilloso que tenemos. Hay que cuidar la tierra, amigos. Y hay que animar a muchas más personas que se unan a tener plantas en casa. Nos vemos en un próximo video. Chao, cuídense mucho. Adiós.